Hello everyone. So in MV1, we studied something related to equation of a plane and equation of a tangent to a line. Now in this chapter, we'll study about tangent planes and how they are related to partial derivatives. Okay, so as you can see, this is a 3D figure. Now the points x, y on the graph of function that have y equals to y0. So we are fixing y at y0. So y is fixed at y0. So the points x, y on the graph of function that have y is fixed are those that lie on the curve k, y. So look at this curve. This curve mein basically kya ki hai? y to fixed hai is pe at y0 and as the value of x changes so we are getting this curve okay y ko fix kar diya as value of x changes to uske accordingly z ki value aa rahi hai so we are getting this curve theek hai now moving forward the partial derivative f dash x to ab hum derivative kar rahe with respect to x is the slope of the tangent line ly to the curve ky at x equals to x naught so jo humne tangent ka pehle concept pad rakha tha so the slope in this case as we are changing x we are getting this line so at this point what we are getting is f dash x at x naught and y naught kyunki ye this points has coordinate you will see these coordinates are x naught and y naught तो हमने क्या किया बेसिकली वाई को फिक्स करा एंड इस पॉइंट पे एल वाई इज टेंजेंट टू सो एल वाई इज टेंजेंट टू के वाई तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिए डिफरेंशिएश डिफ्रेंसिएशन हो गया और फर्स्ट ऑर्डर पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सिमिलरली के एक्स में हमने एक्स को फिक्स कर दिया एक्स की वैल्यू ले ली फिक्स एंड एल एक्स इज टेंजेंट टू के एक्स एट दिस तो बेसिकली ये क्या डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स फिक्स था तो विद रिस्पेक्ट टू वाई हो गया एफ डैश वाई so this becomes f dash y with respect to x not and y not okay i hope this is clear now moving forward now what we can see is ab ye moving to tangent planes basically tumhe thoda ye samjha diye but itna need nahi hoga but theek hai still you will get some idea okay just wait a second कैंट मैं ये पूरे एज इट इज़ नोट व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा जो हमारा है तो वंस द चैप्टर इज़ कंप्लीट तो आई विल शेयर ऑल दीज नोट्स देयर ठीक है नाउ कमिंग टू टेंजेंट प्लेन्स अब जो हमारी दो टेंजेंट लाइन आई थी एल एक्स एंड एल वाई तो ये दो लाइन्स मिल एक प्लेन डिटमाइन कर रही है यूनिक प्लेन थ्रू पॉइंट पी जैसे हमने देखा ये पॉइंट पी था तो ये दो लाइन्स थी दिस एंड दिस तो ये भी एक प्लेन डिटमाइन कर रही है पूरा पॉइंट पी था एक्स नॉट वाई नॉट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द जो भी जेड वैल्यू है सो दिस प्लेन इज कॉल्ड द टेंजेंट प्लेन टू द सर्फेस एट पी तो जो दो टेंजेंट लाइन आई थी हमारी एल एक्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग थी के एक्स के एंड एल वाई जो कॉरेस्पॉन्डिंग थी के वाई के तो उसके बेसिस पे हमारा एक प्लेन आया टेंजेंट प्लेन जो टेंजेंट है टू द सरफेस एट पी एंड दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये सेवंथ एथ क्लास में पढ़ते हैं इक्वेशन फॉर अ प्लेन इन थ्री डी स्पेस पासिंग थ्रू अ पॉइंट जिसके तीन कोऑर्डिनेट्स हैं इट इज गिवन एज दिस ए टाइम्स वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स क्वेश्चन 
सो ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी टाइम्स वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी टाइम्स जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन नाउ लुक एट दिस if c is zero so if c is zero that means the plane would be so if c is zero the then this plane is parallel to the z axis so if this becomes zero so the plane would be parallel to the z axis and if c is not equal to zero so if this is not equal to zero we can just simply rearrange it so we have a x1 minus x0 plus b so looking at this equation only so what we have is b y minus y0 equals to minus c z minus z0 minus c z minus z0 now what we can see is we can move this minus c to the left hand side to the denominator and if we define a as minus a by c and b as minus b by c so we'll get this particular equation which is the equation of the plane in 3d so this is what is equation of a plane in 3d okay so this is what the plane that we are getting right so uske corresponding x not y not value hai this is the whole function this is the tangent plane that we are getting okay now moving forward now line ly lies on this plane kyunki wo ly aur lx ke intersection se hi to bana hai to ly should lie on this plane बिकॉज द स्लोप ऑफ द लाइन इज एफ डैश एक्स नॉट वाई नॉट ठीक है एल वाई पे हमें स्लोप पता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स था एक्स नॉट वाई नॉट दिस वॉज द स्लोप एट एल वाई राइट एल वाई पे स्लोप था एफ डैश एक्स नॉट वाई नॉट नाउ द बिकॉज द स्लोप ऑफ द लाइन इज दिस ये हमें पता था पहले ही हमने डिस्कस किया द पॉइंट्स एक्स वाई जेड दैट लाई ऑन एल वाई आर कैरेक्टराइज बाय द टू इक्वेशंस एल वाई पे वी नो वाई वॉज फिक्स डैट वाई नॉट ठीक है तो अब वो दो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट जो वाई इक्वल्स टू वाई नॉट एंड सेकेंड जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू एफ डैश एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट देखो ये इक्वेशन एज इट इज है बट सिंस वाई इक्वल्स टू वाई नॉट इन दिस केस सो दिस टर्म बिकम्स जीरो सो जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट सो वाई इक्वल्स टू वाई नॉट तो था एंड जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू एफ डैश दिस एक्स माइनस एक्स नॉट एंड दिस इज नथिंग बट ए समझ आया फिर से बताता हूँ एल वाई प्लेन पे लाई कर रहे हैं स्लोप ऑफ एल वाई है दिस सॉरी स्लोप ऑफ एल वाई इज एफ डैश एक्स नॉट बाई नॉट ठीक है अब वो तीन पॉइंट्स हैं तो प्लेन पे भी लाई कर रहे हैं एल वाई पे भी लाइन कर रहे हैं एल वाई पे द फर्स्ट कंडीशन इज वाई इक्वल्स टू वाई नॉट तो एक इक्वेशन ये सेटिस्फाई होगी एंड सेकेंड जो हमारी प्लेन की इक्वेशन है एंड वेन वाई इक्वल्स टू वाई नॉट तो ये वाली टर्म एंड मार्क इन रेड तो ये टर्म जीरो हो जाएगी अब ये टर्म जीरो हो गई तो इक्वेशन ये रह गई बस सो वॉट वी आर गेटिंग इज सो ऑल दीज पॉइंट एक्स वाई जेड लाइन इन द प्लेन वन ओनली इफ ए इक्वल्स टू दिस सो इफ ए इक्वल्स टू दिस देन ओनली ये सारे पॉइंट उस प्लेन में लाई करेंगे सिमिलरली वी कैन सी दैट बी इक्वल्स टू एफ टू डैश एक्स नॉट वाई नॉट क्योंकि तब हम एल एक्स 
पे बात करेंगे एंड एल एक्स जो लाइन टेंजेंट थी उस पर एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट था एंड इफ एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट तो ये टर्म जीरो हो जाएगी फिर जेड माइनस जेड नॉट वुड बी इक्वल्स टू बी टाइम्स वाई माइनस वाई नॉट एंड देन दिस बी दिस बी वुड बी इक्वल्स टू एफ टू डैश एट एक्स नॉट एंड वाई नॉट ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड तो बेसिकली जो इक्वेशन आ रही है फाइनली नाउ इतना ये तुम्हें डेरिवेशन तो होपफुली नहीं आएगा बट जो कंक्लूजन आ रहा है द टेंजेंट प्लेन टू जेड विच इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट विद जेड नॉट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स नॉट एंड वाई नॉट हैज द इक्वेशन दिस जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू एफ डैश एक्स नॉट वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश टू एक्स नॉट वाई नॉट वाई माइनस वाई नॉट राइट ओके ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है यू नीड टू रिमेंबर दिस डेरिवेशन मैंने समझा दिया कैसे आया हाउ डू वी गेट दिस ओके लेट्स डू दिस एग्जाम्पल फॉर फ्रॉम दिस फाइंड द टेंजेंट प्लेन एट ठीक है वी आर सपोज टू फाइंड द टेंजेंट प्लेन एट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इक्वल्स टू वन वन फाइव टू द ग्राफ ऑफ ठीक है एक ग्राफ ये कर्व है हमारे पास थ्री में so this is equals to suppose z equals to this so we have a curve in 3d डी जो भी ग्राफ होगा उसका टेंजन प्लेन बताना है एट वन वन फाइव ठीक है उस प्लेन की इक्वेशन नाउ फर्स्टली लेस चेक वेन एक्स इज वन एंड वाई इज वन इज जेड टेकिंग वैल्यू फाइव or not first thing we need to check this so then only this point x not y not z not would be feasible so if x is 1 this would be 1 plus y is also 1 so 2 times 1 is 2 plus 2 times 1 is 2 so 5 okay so this point can exist राइट नाउ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन वी नो इज जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू सो द फर्स्ट डेरिवेटिव एफ वन डैश विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड दैट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट राइट टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव सीन बिफोर एज वेल दिस वन ओनली दिस कैन बी एंड द सेकेंड पार्ट वुड बी एफ डैश विद रिस्पेक्ट टू वाई द पार्शल डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स नॉट एंड वाई नॉट देन मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस Why not? Right. So we have this equation with us. F dash one with respect to x y. It's comma y. This can be written as so differentiating with respect to x. We get two x. Then this would become. टू वाई एंड टू वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ टू वाई स्क्वायर वुड बी जीरो ओनली सो जीरो सो एट वन वन दिस वैल्यू वुड बी टू टाइम्स वन एंड देन अगेन टू टाइम्स वन सो द फाइनल वैल्यू दैट विल गेट इज फोर सिमिलरली f dash two so differentiating with respect to 
y will get so this is a function the derivative of x square would be 0 because we are differentiating with respect to y Def derivative of 2xy would be 2x and derivative of 2y square would be 4y and the value of this at 1 1 would be 2 times 1 which is 2 plus 4 times 1 which is 4 so you will get a value 6 now looking at this equation the equation would be z minus z naught so z minus z naught was 5 this is equals to f1 dash so f1 dash so f1 dash is 4 4 times x minus x naught x naught was 1 and then f2 dash xy so this is value giving value 6 so 6 times y minus y naught the value of y naught in this case was 1 all, one only so what we are having is 1 now we can simplify this further so z becomes 4 okay so this is basic simplification so z becomes 4x minus 4 plus 6y minus 6 and if you move y uh, move 5 to the right hand side we'll have this so on solving this further we have z equals to 4x plus 6y minus 10 plus 5 which will give you a value of minus 5 so this is the final equation of the plane that we are getting and this is the equation of the plane when so equation of the tangent plane at this point to the graph this so this plane is tangent to the graph to this graph at this point okay so we are done with this in the next video i'll start with 15.5 partial derivative with many variables thank you